мы находим иногда сокровища. Как говорится, для тонуса 35 тысяч штраф выписали, поцарапал БМВ, уже хоть на металл сдавай. Так, мы приехали на объектик наш. На улице идет дождь, а самое главное у прораба находятся багажники. Это мои любимые ботинки рабочие. Вот эти снимаем, хотя они уже тоже заморались. Одеваем наши рабочие БТР. -ы. Эти сюда. Ну а теперь пойдемте смотреть нашу красоту. Пригласили мы геодезиста. Он выставил точки под наши три фундамента. И оказалось то, что деревья он находится на пятне застройки. Несколько деревьев вызвали товарищи, которые это все спилили. И эти деревья мы ни в коем случае не выкидывали, ничего, потому что это хорошее, хвойное, ровное дерево. Приехали ребята, забрали, и эти бревна попилят на доски. То есть они уйдут тоже в дело хорошее. То есть такое дерево выбрасывать ни в коем случае нельзя. В прошлом видео вы, наверное, заметили, что тут болото, тут много воды. И мы очень сильно переживали, что наша спецтехника, трактора здесь утонут. И к чему я пришел? Я заказал мощный экскаватор на, на гусеничной основе с большим кубовым ковшом, который приехал на трали сюда, он своим ходом же не может ездить, правильно? Его сюда привезли. Он выехал, начал копать, и оказалось, что земля-то под этими лужами сухая и она вообще реально сухая вот то есть а сверху была просто грязь просто конкретное месиво и мы как-то так решили эту проблему и что нам еще пришлось сделать нам еще пришлось с этого участка вывозить грунт потому что три фундамента занимает большую площадь самого участка то есть это можно сказать процентов 40 участка эти фундаменты и мы накопали вот такие горы вы как видите только их было больше у нас вывезли в в районе 100 кубов, 100 кубических метров грунта просто на другую территорию, потому что его некуда было девать. Когда мы строим фундаменты, то есть для строительства фундамента нужно копать котлованы, и мы ведем очень много земляных работ, то есть выкапываем, закапываем, все такое. И нет-нет, мы находим иногда сокровища. Сокровища мы и на этом объекте нашли. Первое сокровище у нас был колодец такой царской кладки такой знаете с красного кирпича от которого э, у эскаватора аж ковши его искры летели понимаете до чего он сары был и какая кладка была что ну и разломали мы его ничего интереса сразу говорю не нашли потом мы еще что-то нашли мы нашли вот эти трубы их очень много металла то есть тут наверное килограмм 400 можно хоть на металл сдавать тоже непонятно откуда они здесь появились Видать, до этого здесь когда-то кто-то жил, а мы выкопали их сокровища. Так что вот сколько лет я занимаюсь стройкой, сколько я уже копаю эти котлованы, фундаменты делаем, всегда веду земляные работы. Пока что еще слишком ценного ничего не нашел, но я всегда в поисках. Может быть, сундучок с золотом я когда-нибудь да найду. Здравствуйте, меня зовут Константин, я прораб на этом участке, строительная компания «Прораб Олег». У нас сейчас идет выкопка котлована, выборка грунта по разным высотам. У нас где-то глубина идет 40 сантиметров, где-то метр. Многие думают, что просто выкопал, ничего в этом сложного нету. Выкопал и все. На самом деле нам вот этот весь грунт надо будет вывозить. Но у нас вот такая, такая скажем так, земля, земля, вся глина, грязь, КАМАЗ просто не пройдет. Что для этого у нас сделать? Нам нужно вот этот сейчас э, убрать эту грязь, небольшую выборку сделать, засыпать это песком, э, сверху уложить плиты, и по плит, на плиты будет становиться уже КАМАЗ, и мы его будем загружать этим грунтом и будем вывозить. Завезли мы сюда плиты. Плиты для чего? Плиты – это чтобы заходила спецтехника, КАМАЗы, трактора, вываливали песок и все такое здесь у нас еще керхер стоит моечная система чтобы помыть колеса тракторам я повторяюсь мы находимся в элитном поселке коттеджном 
где надо соблюдать э, свои правила. То есть машина с участка должна выезжать чистая, не должна вывозить грязь на дорогу, потому что тут люди живут уже. Э, я вам сейчас расскажу такую историю, как я попал на 35 тысяч рублей буквально позавчера. К нам приехал Трал, который завозил сюда экскаватор. Ну и Трал чуть-чуть не вписался и поцарапал БМВ. БМВ. Ну там разобралась, как говорится, страховая компания и плюс гаишники. А, а мне так для, как говорится, для тонуса 35 тысяч трав выписали и сказали, Олег, прораб Олег, не расслабляйся, говорит. Так что в коттеджных поселках сплошные штрафы, не штрафы, это все присутствует. Чтобы их не было, надо соблюдать порядок и все нормально. Я за штрафные санкции, то есть я за это дело. Теперь все. Теперь я буду, как говорится, все контролировать, все смотреть. Для чего мы накопали вот все эти катакомбы? Один фундамент, второй, третий. Мы дошли до глины сейчас. У нас вот по основанию это глина. Мы сняли плодородный слой. И вот эту всю площадь мы будем засыпать непучинистыми сыпучими материалами. Такими как песок и щебень. Для чего это нужно? Это нужно для основания самой монолитной плиты. Это так называемая подушка на строительном сленге. Для чего она подсыпается? Вот этот грунт, почва, чернозем – это пучинистый грунт. Когда он намокает осенью и когда замерзает зимой, он поднимается. То есть при поднятии он рвет фундамент, отмостки и тому всему подобное. Когда засыпаешь все песком, щебнем, пучинистости грунта не происходит. Тем более у нас тут будут дренажи, которые будут отводить воду от участка, от фундамента полностью. То есть у нас будет сухое место. Сейчас дождик прошел, и воздух просто дышит кислородом. Запах перекопанной земли, тоже своеобразный запах. Переезжайте за город жить. Здесь легче дышится, как минимум.